Asante sana. Ninalazima niseme kiukweli ndani ya wilaya yangu, ndani ya jimbo langu, sijapata changamoto yoyote kutoka na chama ambacho nipo. Yoyote. Kwanza kwa sababu mimi niliweka mazingira hayo mapema. Niliweka mazingira ya kufanya kazi kwa pamoja bila kujali chama bila kujali dini bila kabila nikijua kabisa kwamba ili maendeleo ya wepo tutaji umoja wa pamoja kwa hiyo leo madiwani wangu wote wa jimbo la jimbo la Kaliua kila mfuko wa jimbo unavyokuja nikishaka kwamba kila diwani anapata mgao wa mfuko wa jimbo na simpi mkononi au simwekie account kuna kwepo na mradi kwa hiyo namwambia kabisa mheshimiwa diwani mfuko wa jimbo wa Mwakau niambie mpango wako ni nini Unajenga kitu gani this time wananiambia mheshimiwa mbunge kipindi hiki nataka tumalizie labda nyumba ya, 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 ya nyumba ya mganga namwambia sawa wananchi wapiga hatua wafike mahali naenda naangalia na, naangalia pale naingiza ule mradi kwenye mpango wangu wa mwaka huo wa mfuko wa jimbo kwa hiyo mfuko wa jimbo ukija nampelekea kwa hiyo sasa madiwani wote kila mmoja anasema hatujawahi kuona kwa mara ya kwanza madiwani ya Kaliua wanaona mfuko wa jimbo miaka yote hawajawahi kuona hata siku moja walikuwa nasikia tu kuna mfuko wa jimbo lakini walikuwa hawana cha kuonyesha cha kuonyesha hata kimoja hata cho, cho kwamba hichi cho kimejengwa na mfuko wa jimbo lakini mimi mfuko wangu wa jimbo kila diwani kila mwaka ana cha kuonyesha mwaka huu atakwambia ili darasa kwa ajili ya mfuko wa jimbo mwaka unaofuata hii zaanati kwa ajili ya mfuko wa jimbo mwaka unaofuata nyumba ya mwalimu mwaka unaofuata nyumba ya labda nyumba ya mganga kila mbu, kila diwani ana cha kuonyesha kutokana na kwamba nimejenga ule umoja na ushirikiano na mimi nime, ni, 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 katika uongozi wangu wote niliwaambia mimi siji kuwatawala aliua na kuja kuwaongoza. Mtawala ni mtu ambaye anakaa juu watu wanakuwa chini. Anakuwa ni kama drive kama dereva, anaanisha watu wako nyuma. Kiongozi unakwenda nao kwa pamoja. Mimi naambia mimi nakuja Kaliua, nipeni dhamana niwaongoze. Maana uongozi ni, ni, ni wa pamoja, collective responsibilities. Kwa hiyo tunakuwa wote pamoja. Mbunge anafanya sehemu yake, diwani sehemu yake, mkurugenzi sehemu yake, mwenyekiti wa halmashauri sehemu yake, mwenyekiti wa mkuu wa wilaya sehemu yake, mwananchi wa kawaida sehemu yake, mwenyekiti wa kitongoji ki, ndio collective responsibility. Kwa hiyo kila mmoja akifanya sehemu yake, mwisho wa, wa siku mnakuwa na kitu ambacho kimekuja kutokana na na, na utendaji wa pamoja. Kwa hivyo ndio ndio nisaidia kwamba leo Kaliua huwezi kujua kamba mimi mbunge ni wakafu wala huyu diwani ni wa Chadema wala huyu ni wa CCM. Wote lengo letu ni maendeleo. Tujie kwenye vikao vyetu. Tunazungumzia maendeleo tu, hatuzungumzia habari ya siasa wala habari ya, ya chama. Kwa hiyo ndio imenisaidia. Asante sana. Kwanza yaliyotokea kutokana na yaliyotokea upande wa Chadema na speaker bungeni, niseme ni swala tu la kukosa mashirikiano ya viongozi ni ukosefu wa mashirikiano ya viongozi kwa sababu aliyetoa lile agizo kwamba wabunge wasije bungeni ni mwenyekiti wa chama alitia agizo la mwenyekiti wa chama lakini ukiangalia kwamba hii na, na, na msingi mkubwa ile agizo ni swala corona lakini mheshimiwa Mboe ni ni, ni, ni mjumbe wa kamishen ya, ya bunge mimi pia ni mjumbe wa kamishen ya bunge masuala ya corona tumeajiliwa kwenye vikao vyetu vya makamishen wa bunge na speaker kiwe ni mwenyekiti wetu so kwa tuna address ndani kwa ndani na tuna ya kwenda tuwakinge vipi wa bunge wetu kuahisha je kuahisha bunge ni solution je kwenda nyumbani ni solution je kubaki Dodoma ni solution kwa hiyo tuko tunaangalia option nyingi nyingi na speaker akafika mwisho akasema Corona haiko Dodoma tu. Corona iko maeneo mengi. Hata ukikaa nyumbani, kama uchukui tahadhari, corona itakukuta tu. Maki utakaa nyumbani utajifungia, utakwenda sokoni kuchukua matumizi, utakwenda kufuata kitu mahali, utakwenda utaumwa lazima uende hospitali, utakutana utakutana utakuta nayo huko. Kwa hiyo tukafikia maamuzi kwamba cha kufanya tuchukue cha kwanza kabisa bunge lichukue tahadhari za kutosha kukinga wabunge wake cha kwanza. Ndio maana pale bungeni Zi, kuna kinga ya ina kuna madawa kila kona kuna tunapimwa kila dakika mpaka kwa siku unaweza kupimwa mara kumi unapimwa hiyo temperature ukitoka ukiingia unapimwa lakini wakaleta mashine unaingia pale unazungushwa pale mpaka yani sijui iko ni antibiotic ile mpaka unazungu mpaka unaloa lakini yote ile juhudi zote hizo zilikuwa kuhakikisha kwamba wabunge wanakuwa salama lakini speaker pia akasema unapo pamoja na jitihada zote hizi hapa bungeni ukihisi kwamba bunge hauko vizuri wewe kaa nyumbani toa taarifa bungeni alisema wewe tuambie kwamba mimi mspa speaker leo makisi wabunge tuna access kwa, kwa speaker muda wote unapiga simu hata kutuma message anajibu mwambie mshwa speaker leo mimi najisikia nipumzike nyumbani sisikii vizuri utahesabiwa kwamba uko bungeni kwa hiyo tu option nyingi sana sana sasa kwa kweli tulikubaliana kwenye vikao vyetu 
Nilivokuja kusema kwamba kaeni bungeni, kaeni nyumbani mtiende bungeni, swali la kujiuliza, We ulikuwa unashiriki kwenye hivyo vikao, wewe usikatalia kule kwenye vile vikao, uje uka uka, uka yaani huko kwenye vikao tunakubaliana vizuri kama viongozi. Ukitoka pale, wewe unatoa maamuzi ambayo ni tofauti. Ndio maana nakusukuma ni kutokukubaliana kwa kwa viongozi. Lakini ingewezekana kwa sababu speaker alisema hata wabunge akutoa idadi kwamba yupi akijisikia yuko vibaya akae nyumbani, alisema mbunge yoyote. Kwa hiyo hata kama ujulikana wa bunge mia leo wajisikii vizuri wakakaa nyumbani na kusema kama ni siku moja au siku mbili ukijisikia huko vizuri muda wote siku yote niambie kwa hiyo kama ile matabuka asingetoka wale wabunge wa chama wangeza kakaa nyumbani na wakapiga simu kwa super speaker sisi wako kukaa nyumbani kujisikii vizuri na mambo yakaenda lakini sasa ile kutoka kwenye matamko kwa hiyo mimi nachoweza kusema ni kwamba sitofahamu hii kwa kipindi hiki sio kipindi cha kumtumia cha kumtupia alama mtu yoyote janga hili limetupata kama taifa lisitufanye tugawanyike Yanga linapotokea ndani ya familia au ndani ya taifa ni muda kuwa pamoja, muda kushirikiana, ni muda kushauriana, ni muda kuelezana nini kifanyike. Lengo tuna fight. Na janga hili pamoja. Kwa hiyo kujigawa, kujijengea utaratibu wako pembeni wewe kama wewe hautasaidia. Maana kama hata mimi mimi hapa bungeni ni kiongozi wa chama, ni kaimu katibu mkuu wa chama cha National Taifa. Lakini ilipotokea kwa tulikuwa tunajadiliana kwenye vikao naongea na viongozi wengi wakubwa naongea na mwenyekiti wangu wa taifa na viongozi wengine kama tia uongozi jamani bungeni kuna hili na hili mnasemaje anasema viongozi wenzangu anasema sisi tunaona kwamba kukimbia bungeni kukimbilia Dar es Salaam hamko salama au kukimbilia majimboni pia hamko salama ni bora tu, tuendelee kuangalia njia sahihi zaidi kuhakikisha kwamba tazo hili tunalimaliza kwa usalama kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba mimi naliangalia hili kwamba Haliku tokea kutokea kipindi hiki, kutokana kwa mba ni kipindi cha janga, janga mbalo hakuna mtu waliye liomba, limetokea kama taifa, ni tuliweza, tukatumia njia njini nzuri zaidi, kwa fano sasa, na wale wabusa ni zumuzia wabari ya wabunge wale, wale okuja. Unawe tuwa tamuko, wewe kama kiongozi, bila kuangalia masla ya wengi, lazima, wezi kuwa ni kiongozi ambaye po unataka kwa mba mawazo yako tu, duya yako kama oda. Kwa sababu wabunge kweli tumingia ndani ya bunge wa kutumia vya mavetu, la hivu na watu waliye tutuma, Kwa hiyo unapofanya hapa bungeni huko kwa ina huko kwa ajili ya kwa ajili ya chama na huko kwa ajili ya kwanza kwa ajili ya wananchi walio kutuma. Maana hata kama chama kinge kuteua, kama usingepitia na wananchi, usije kuwepo Dodoma, usije kuwepo bungeni. Kwa hiyo cha kwanza wale wa, wa bunge walikuwa wanaangalia walio tutuma wanatuelewaje? Kwa sababu leo unasema kama bunge umfungie Dodoma asitoke. Wale wananchi wake waliomchagua kule umewakingaja au usipate hiyo corona? Wale wananchi wake ambapo wanategemea kwamba wamsikie sabu dawa ya vita sio kuikimbia dawa ya vita unaipigana una, una wanasikia unategemea kwamba kama vikao vya bunge vinaendelea unless kama ungeniambia vikao vimeairishwa kwamba ma, maswala ya mjadala yanaendelea yamesitishwa mpaka wakati mwingine lakini bunge anaona leo bunge linaendelea leo wizara zinajadiliwa nina mambo niliyotumwa na wananchi wangu nilete dodoma bunge la mwisho ninapata hapa fursa ya kuyaweka kwa hiyo anasema ni bora chama kinione mbaya lakini wananchi walionileta hapa wanione nimewatendea haki Kuhu jumana wale wabungi ngini wakasema ya pokuwa imetoka oda, kuma tusiende, da, lakini kukua bungi linaendelea, sisi tunawajibika kuenda kwa wakilisha wananchi, tunawajibika kuenda kupeleka hoja ambazo tusumetumwa. Kwa hiyo jumana wakawadekana kwamba wabungi wamekiuka taratibu za chama, lakini kuna wakati ya mapo tunasema kwamba akili za kuambiwa na za kwako unaongeza. Kwa hiyo wale wabungi walitumia haki yao ya kikatiba ya kutumikia wananchi ya pwa wametuma, lakini walitumia haki yao ya kikatiba ya kuweza kutuleta hela ambayo walikuwa wametumwa na wananchi wao yapokuwa kwenye chama wanaonekana kwamba hawakutenda sahihi lakini ni kwa nini speaker ame, ame, a, ni, ni kwa nini wale wengine ambapo walikuja speaker akasema kwa nini wamekuja ni kwa sababu sasa ilikuwa ni kwamba yani kama njia ya ki, ya, ki, ya maficho maficho hivi yani kwamba sasa ile transparency amna kwa sababu sasa mbunge anaona kabisa kwa sababu hali ni mbaya hapa Dodoma hali ni mbaya kwa sasa hivi unakuta mbunge yuko hapa Dodoma ana, 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 yuko labda nyumba ya kupanga anatakiwa kodi kodi tunalipa kwa hizi posti tunazopata bungeni hana chanzo kile cha cha mapato unaweza kumwambia kwamba akae kwenye nyumba pale akae kwenye ile nyumba aliyopanga wakati kodi anadaiwa hajalipa atatafuta misha kutafuta ile kodi misha kutafuta ile kodi akiwa hapa ni nini hana biashara anayomiliki ana, hapa lazima aende mahali hapa atapata hiyo kodi ili alipe ile kukaa kusurvive hapa kwa hiyo nadhani wabunge walikuwa wanajaribu kuangalia namna gani ya kusorti out yale wanaokumbana nao kwa wananchi wao waweze kuridhika lakini chama kiridhike nao wenyewe waone kwamba wametetea nafsi zao haki ni wana wengine wanasema kule bungeni kwamba tulijihisi kwamba hatutendi haki za nafsi zetu maana yake kiukweli kati ya kitu ambacho hata kiongozi anatakiwa tuangalie unatakiwa kuangalie pia unayoyatenda yamepokewaje na ndio maana lazima kubaliana nao kwanza lakini kama utatoka tu mimi kama leo siwezi kutoa statement yoyote inayohusiana na chama bila vikao 
vikao vya kichama kukaa kuweza kutoa maamuzi. Tumaanze tuna vikao vya maamuzi. Au bila kushirikiana na kushauriana na viongozi wengine. Lakini pale ulipo tukiasa kiongozi mmoja unatoa oda ya kwako kwamba umetoa wewe kama wewe na ifuatu hiyo hiyo. Lazima tukutane na changamoto za hapa na pale kutokana na kwamba sio wote watakubaliana na ile ambayo utakayo yako umewaambia. Sawa. Sana. sana. Mimi niseme kwamba kabla hata ya mwaka huu, Kaiza huu ni mwaka wa tatu najua kwamba sio mwanachama wa Kafu. Yaani ni popo. Popo ujui kama ananyonyesha ana, 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 au anataga. Kwa sababu Kaiza Mimi najua Kaiza barua yake kwenda kuomba kwenda kuomba kurejea CCM na akakataliwa alipeleka mwaka 2017. Hiyo najua kabisa. Alipeleka barua na walikuwa watatu. Alikuwa yeye, Kaiza, alikuwa Kombo na alikuwa na Dedi. Kuna mbunge alikuwa anaitwa Dedi ambao Kombo na nani mm, Dedi pamoja na huyu mwingine huyu Kombo tayari wamesharudi CCM kule Zanzibar. Wale wamerudi kwenye bunge lililopita. Lakini huyu Kaiza alikataliwa CCM kutokana na kwamba alisema kwamba character zako tabia zako wewe hazitufai sisi ndani ya CCM. Kwa labda hawa yameenda kujikomba komba tena wampokee lakini kuna watu ambao ndani ya kafu tunajua kabisa hawa sio wenzetu maana yake hashiriki kwenye yani hata kwenye vikao anaweza kujaribu kujua kinajadiliwa nini apate baba ya kwenda kutoka. Kwa hiyo Kaiza tangia mguru ndio tukaenda ndani ya chama. Ndani ya wabunge waligawanyika. Kuna walio waweza kusimama kwenye katiba, waelekea kuwepo mpaka leo wapo na kuna ambao walimfuata safe, Mwalimu safe. Wale ambao walimfuata Mwalimu safe wakashindwa kuobey wakashindwa kuendana naye wakashindwa kwenda ICT maana safe alivyoenda ICT kuna wabunge pia hawakuridhika hawakwenda ICT kwa hiyo wale wameamua kwamba kafu hawapo ICT hawapo omosa wengine wapo wanaelelea ni kama huyu sana anaambia kwamba Kaiza kwamba analeta CCM Kaiza ameomba muda mrefu sana kudi CCM kwa sababu hafanyi kazi yote ya chama wabunge sisi tuna kazi za chama tuna kazi za ubunge kwa hiyo hashiriki kwenye vikao vya vyote atoe michango yote inayohusiana na chama Ye ameteuliwa na mwenyekiti kuwa ni, 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 ni katibu mtendaji wa juvi taifa. Alipewa heshima kubwa sana Kaiza. Tena ndani ya mgogoro huu maana kateuliwa mwaka 2018. Lakini hajawahi kuitumikia nafasi yake hata siku moja mpaka nafasi yake imekaimishwa na mtu mwingine na mwenyekiti. Kwa hiyo ni mtu ambaye sisi hatushangai, hatumshangai Kaiza kwa sababu mtu ambaye na mimi tabia zake tu kwamba sisi wa wamjui Kaiza. Lakini ni tabia zake zinafanya kwamba yaani anaendelea kuwepo kama yupo hayupo. Lakini ndani akafuta job muda mrefu hayupo. Kwa hiyo wabunge kama hao ambao wenyewe wanaona kabisa kwamba wanakuwa of course haki ya kikatiba kwamba mbunge anaweza kwenda chama chochote haizuiliwi na kwa hiyo ni yeye mwenyewe ajikae ajitafakari na na kwenye siasa pia kuna watu tunaita kwa malaya wa siasa yeye anaangalia opportunity anaangalia hapa kipo nacho kitafuta kipo ana shift ndio mali pingine kwa hiyo watu kama hao hautawakosa ni maana unaona leo yuko Shadema leo kesho yuko Kafu kesho kutoa iko CCM yani wao wana wanacheza na opportunity ukiona pale kile cha kitaji pale labda alikuwa anatafuta kitu fulani akapiga bingo sehemu fulani au akaibe sehemu fulani ameshindwa anaambia chama kingine kwa hiyo ndani ya siasa kuna mambo mengi siasa ni flexibility kwa hiyo wabunge kama hao wapo na pia naweza wapo inawezekana pia wakawa wapo wengine zaidi ya Kaiza tutawaona wengi ila sisi tuliamua kabisa kwamba tuache kukosirika na mambo kujadili wabunge tukose trait kama chama kujiandaa kwenda kwenye uchaguzi wao wakae wamalize muda wao wanavyoona kama wataona kwamba chama kiliwapa dhamana ya kuja bungeni kwa miaka mitano na wakaona urudisha dhamana kwa chama watafanya hivyo kama wanaona kabisa kwamba chama kiliwapa dhamana kwamba watakachopata waende kwenye vyama vingine na kuambia hakuna mtu ambaye amewahi kutoka kafu amewahi kutoka kafu kwa kuihujumu kafu akafanikiwa hata kaitokee kwa hiyo hata kwa kuona kwa kwenda hatofanikiwa kwa sababu wamehujumu chama chama kiliwapa heshima kubwa kutumikia chama kutumikia wananchi kwa miaka yote mitano leo wanaondoka kwa dharau kwa kebehi kwa jeuri hata kwa wanako kwenda let's muda utaongea ni kweli kabisa Uh, kafu ni moja wapo ya chama ambacho tuliasisi ukawa. Ule ukawa uliokuepo, tulioanza nao, tulio kwenye bunge la katiba na hata ile jina ukawa lenyewe. Umoja wa katiba ya wananchi ulitolewa na Profesa Lipumba. Kwa hiyo sisi ndio tulio asna sisi ndio tulio ratibu mpaka ule ukawa ukaja kwa ule umoja. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali zilizotokea kutokana na ule ukawa, kuanzia kutokutimiza makubaliano ma tuliokuwa tunawekeana, kutokuingia memorandum of understanding kutokuheshimu maelekezo yaliyokuwa tunayotoa changamoto nyingi tumekwenda kwenye uchaguzi baada ya maeneo ambayo tulikubaliana kwamba hapa kafu isimamishe au NCR isimamishe chadema akaweka watu tukakuta kwamba maeneo mengi ambayo tulikuwa tumekaa kuna maeneo ambapo kafu tumekuwa tumeweka madoni miaka 15 lakini na 2015 tukasema kwamba maeneo ambapo chama kimekuwa na diwani kwa muda mrefu chama hicho hicho kipata fursa kukaa pale kwa muda kisimamishe pale mgombea lakini kwa kuwa wenzetu walikuwa na lengo la kutumia ukawa kama step stone kama jiwe la kupanda kwenda juu na wamefanikiwa walifanyika kiasi kikubwa maana yake tulipo 2015 
Loasa alikuwa mgombea uraisi kwa kupitia Chadema. Chadema leo na ruzuku, karibu milioni 230. Chadema leo na wabunge wa viti maalumu, wengi karibu 48. Kwa hiyo ndani ya wale wabunge maalumu kuna nguvu ya kafu, kuna nguvu ya ICR mageuzi, kuna nguvu ya NLD. Lakini ndani ya ruzuku wanayopata kuna nguvu ya kafu, kuna nguvu ya NLD, kuna nguvu ya ICR mageuzi. Lakini yote walikataa kabaki na wao wenyewe. Vyama vizani kwanza aweze kupotea. Aweze kupotea kwa sababu wakitoka, yani vyama ni kama bahari. Maji yanaingia, yanaingia, yanatoka. Yanaingia ni kama sisi kama, kama kisima. Maji yanaingia na yanatoka. Yaani kuna wakati huo wanaondoka kuna wengine wanakuja. Hata kutaka kujaje kwenye chaguzi kuna kwenye uchaguzi. Utaona kuna watu wanatoka CCM, wanakuja kafu, wanakuja Chadema, kwa ndivyo ilivyo. Ni kwamba ni sema kwamba kwenye siasa kila mmoja ana namna yake ya kuwa kwenye siasa. Yupo mwingine kwenye siasa kama nitaongelea kusema kwa mwingine siasa anacheza na anacheza na fursa. Yuko kwenye amekuja kafu sababu kuna kitu anachokilenga. Lakini mwingine yuko kafu sababu anataka sera na itikadi ya kafu ifikie malengo sababu sera zetu ni kukomboa mtanzania sera zetu ni kusaidia maendeleo ya Tanzania sera zetu kusaidia mwananchi aweze kuishi kidemokrasia apate haki ya kuchagua na kuchaguliwa lakini pia achague chama ambacho anakipenda lakini wako wengine ambapo yeye amekuja kwa ajili ya kuingia kwenye uchaguzi akikosa ubunge au akikosa udiwani ana shift ajaribu kuangalia chama kipya ambacho angalao nikitaka milioni moja au milioni mbili kwa ajili ya uchaguzi nitapewa anakimbilia kule kwa hiyo kwenye siasa kila mmoja ana, ana malengo yake kwa hiyo wale ambao wana malengo endelevu kwenye siasa huwa hawahamihami vyama kabisa maana hajafikia target ya pale alipokuwa anatamani kufika kwa kupitia sera na itikadi ya chama hicho lakini wale ambao malengo yao ni mafupi wana kitu wanachokifuata pale akikaa kidogo mwaka huu yuko chadema mwaka ujao yuko kafu mwaka mwingine yuko CCM anacheza na fursa kama akikosa kichokifuata anaondoka kwa hiyo watu kama wao kwenye siasa wapo lakini vyama vya siasa havitakufa kwa sababu eti chama lakini kingine kama siamalizia pia pia kutegemea na viongozi wanavyo handle viongozi wengine kwa sababu unajua mbunge pia ni kiongozi na kiongozi wa chama pia ni kiongozi kwa hiyo pale ambapo chama viongozi wakubwa wanashindwa kuongoza vyama kwa misingi ya haki kwa misingi ya wazi transparency kwa vitu watakwaza baadhi ya watu wengine na wengine na katika kitu ambacho binadamu yetapendi kutendewa ni kukandamizwa kwa maana ya kuminywa uhuru wake, uhuru wa kujieleza, uhuru wa mawazo, uhuru wa kujiexpress. Ukimnyoa binadamu yote hali hiyo ya uhuru wa mawazo, huyo mtu atoroka kabisa hapo sio mali salama pa kukaa. Kwa hiyo baadhi ya, ya wengine wanahama vyama kwa sababu wamekosa ule uhuru wa kujieleza. Anaambia kwamba amri ni moja lazima utekeleze. Kwa mtu yote mzima utasema kama amri ni moja na vyama vingine vipo, wash your eye move. Wana cross wanaingia kwenye vyama vingine. Lakini mimi niseme kwamba ni muhimu kwamba Watu na kwenye kushafikia kwenye level ya ubunge nafasi kubwa sana. Uwe na malengo ma, ya muda mrefu. Uwe na malengo mapana na ya muda mrefu. Itaweza kufisha pala bapu unakuenda. Na siyo lazima kusabu unaweza kwa jenga chama ukiwa mbunge. Hiyo na jenga chama ukiwa siyo mbunge. Maki siyo ote ambato tumezea kuwa mbunge tukawa na siyasa. Tumezea kwa njuma paka chama kikatuona tukafika hapa tulipo. Kwa hivyo mitaka tulisewe kwa, kwa, kwa fuku kwamba jama vya siyata tutanilea kuwepo. Hata kama mazingira ni magumu kiasi gani. Leo tula miaka minne, otano sasa. Hakuna harakati za kisiasa kwa maana mikutano ya hadhara lakini bado vyama vya siasa vimeshamiri na nataka nikwambie kama uchaguzi wa serikali za mitaa ungefanyika huru na haki ndio watanzania wangejua kwamba na viongozi watawala wangejua kwamba kweli ndani ya vyama vya siasa bado pamoja na kubinywa kwa democracy pamoja na mikutano ya hadhara kuzuriwa lakini bado wananchi wana utashi wao wa kufanya maamuzi pale wanapewa fursa kufanya maamuzi kwa nafasi yako wewe Mzumzia. Nashukuru sana. Mimi uh, ni mzumzia mwishmiwa raisi kama kiongozi ambaye ameleta mageuzi mwakumona ya taifa hili. Kiongozi yoyote kuna mazuri na mabaya. Yani uwezi kuwa perfect 100% unafanya mazuri wala unafanya mabaya. Yeye kama raisi kuna mambo ambayo ameyafanya ambapo yalikuwa yameshindikana kufanywa na viongozi wengine. Hayo lazima ni address wazi kabisa. Mimi nilikuwa mbunge wa miaka 15 ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania miaka 15. Yako mambo tumelia nayo humu taifa hili kwa miaka kumi iliyopita. Hayakuwahi kwa address ni hata siku moja. Na nchi ilifika mahali kama vile nchi. Yaani kama vile tulikuwa tume, tume, tume paralyze flani hivi. Lakini alivyokuja mheshimiwa Magufuli Nadhani ndio kwa sababu alikuwa mbunge, alikuwa waziri, alikuwa na alikuwa naona hayo mambo, kwa hiyo alikuja kupata nafasi akaenda kwenye utekelezaji moja kwa moja. Mambo kwa mfano rushwa ilikuwa imeshamiri. Kwa mfano uwajibikaji kwa vyo watendaji wa serikali, ilikuwa hakuna mtu anayefanya kazi. Yaani ulikuwa unaenda kwenye ofisi yote unakwambia tukusaidie nini? Au nakupita hapo mnapishana. Au mtu anaingia ofisini saa 
saa sa, sa, tano ameondoka. Ulikuwa mwa wajibikaji utenda kwenye utendaji. Rushwa ulikuwa mekithiri. Ulikuwa uwezi kupata uduma yoyote bila kutuwa rushwa. Uwezi kwenda kwenye ofisi yoyote usikilizwe bila kutuwa rushwa. Lakini leo angalau unakwenda ofisini unasikilizwa. Sa ingine mina jifanyaga wala siyo mbunge, mani wapa sifamiki. Unakwenda tu kwa, kwa, kwa kama kawaida tu, kama wananchi mungine. Ile reception na kipukelewa, kuna mabaliko makubwa mefanyika. Lakini pia leo unaweza kwenda hospitali unapata huduma. Zamani nilifika mahali kama ujamfuta daktari pembeni au nurse pembeni. Upate huduma. Unafia hapo na mgonjwa wako uliyokuja naye. Lakini leo tayari tunaona kwamba leo watendaji wanafanya kazi kwa kujituma bila kuomba rushwa. Tumepiga hatua. Lakini pia tulikuwa na sekta ya madini. Tulikuwa tunalia nayo miaka yote kwamba ili limekuwa shamba la bibi. Makapuni yanavunwa. Yanavunwa bure. Tunachua mashimo. Leo rais amefanya mabadiliko ile mikataba. Ulikuwa tunachukua mrahaba wa 3%. Unalima shamba lako, unampa mtu alime shamba lako, anavuna magunia mia, wewe mwenye shamba unapewa gunia tatu, umeridhika umefunga mikono ewala bwana. Wameondoka. Mashimo tumeachua mengi lakini hata wale wanachua natoka ile maeneo yenye migodi, habadiliki. Hawana maji, hawana zanati, hawana chochote. Kutoka kwamba madini yale kwao hayana faida. Lakini leo migodi imebadilika. Leo tayari ukienda kule maeneo ile maeneo ya kahama kwenye migodi ile ya kuru wapi huko unakuta tayari kwamba hata maisha ya watu yamebadilika. Kwa hiyo maana kuna mabadiliko makubwa yamefanywa uh, kwenye mikataba ile ambayo sasa hivi imekuwa natija kwa taifa lakini pia tija. Leo hata ma, 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 upande wa makamani tulikuwa tunaona kabisa kwamba haki ilikuwa itendiki kiasi kikubwa. Tulikuwa tunaona kabisa wale dagaa ambao hawana uwezo wa kutoa rushwa ndio walikuwa wanafungwa. Loka puzi likuwa ni za watu wa shukua na wezo, maskini. Lakini leo loka puzi yetu, zina watu wenye wezo, kina ruge malila wako loka pu, kina ni wako loka. Yako mambo wamefanya, ambayo tunaweza yanonikana kwa macho. Yapukua pia mengina yafanya vizuri, kama kiongozi. Yako mambo pia ambayo amebinya, kwa funa mungi hapo, ni mambo ya kubinya democracy. Mambo ya kutokuhusu vyama kuwa kushamiri. Maki katiba inasema kwamba lazima vyama vipewe nafasi ya kushamiri, nafasi ya kutanuka, ya demokrasi ya kweli. Maki tuishia kubalita hali mfumo vyama vingi, kwa lazima tuzikeleze. Kwa hiyo kwa pande uo bado, demokrasi mebinywa, mtuano wa hirusiwi. Kwa hiyo ni jambo ambalo kiukweli, bado halijia fanyua vizuri. Lakimi mimi niseme kwa silimia, kwa baadhi ya maeneo mengi, unakuta kwamba, amejitahili kwa hiyo wezo wake, kweza kubadilisha mambo ya livyo kuwa, na saivi mtofotu na livyo kuwa kum Mimi nasema kwamba siwezi kuambia wananchi wenyewe wana, 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 wataangalia lakini pia wagombea hata kwa peke yake wa kuwagombea wengine ambao wata, watakuja wananchi tunawape uhuru wa kuamua wa kuamua wao wenyewe kwamba wamchague kiongozi yupi anayefaa kuwaongoza kwa hiyo kama wataona kwamba aliyofanya kwao ni mazuri kesho cha, cha kumrejesha tena wao wataamua lakini pia wagombea wengine watakuja vyama vingine pia vyama vya upinzani vipo vitakuja na wagombea wao kwa hiyo wananchi tunachosema ni kwamba uchaguzi unaokuja Upe uwe huru na haki. Wananchi wapewe haki ya kuchagua kiongozi wanayempenda kwa uhuru wa haki kwa pale demokrasia ya kutosha ili tupate kiongozi ambaye kiongozi ambaye atakuwa ni chaguo la wa Tanzania, atakaye waongoza vizuri lakini pia ambaye ametokana na kura zao. Na imani na imani kabisa kama haya yakifanyika atakaye patikana ataheshimika atapata thamani kubwa lakini pia wananchi waliomchagua wataendelea kumheshimu na kumpenda kwa kuwa atakuwa ni chaguo ambalo limetoka kwenye mikono yao wenyewe. Nacho wambia Tanzania kwamba na wapa Tanzania kwamba ni wape pole kwa gujo ila corona ambalo naendelea ni janga kubwa la taifa hili ni waombe kwamba Tanzania tuwele kujikinga tufote maelekezo ya serikali tufote maelekezo ya watalamu, madaktari kila moja ajikinge na mkige mwenzake akige familia na jaimi ya tuzunguka lakini pia niseme kwamba kwa mazingira ambayo tunayendia sasa hivi tunayendia kwamba uchaguzi ni mwezi wa kumi mimi nikuwa na tamani sana kwamba serikali na, na uongozi liyoko madarakani uone namna ya kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa uchaguzi utakao kuja utakuwa huru na haki. Sasa hivi tuna miaka mitano hakuna mikutano ya kisiasa. Lakini pia sasa hivi tunapoenda kwenye uchaguzi tuna mikutano tu, lazima vyama vifanye siasa. Leo mikusanyiko imekataliwa. Leo tutatakiwa tuende kwenye vya, kura za maoni za vyama mbalimbali. Unakutanishaje kwenye kura za maoni? Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba kama tuna ufosi uchaguzi ukafanyike watu kuna mambo ambayo yatashindikana uchaguzi ujao utakuwa sio haki na uhuru kwa hiyo mimi nilikuwa natamani kabisa kiwezekana uchaguzi huu usogeze mbele ili kuwepo na mazingira na uwanja huru wa vyama vya siasa kufanya siasa na uweze kufanya mikutano yake ya ndani uweze kufanya mikutano ya kura za maoni ili uchaguzi ujao uweze kuwa huru na haki